nilivyoponzwa na sauti yangu sehemu ya 27. Mimi naitwa Felix Mwenda, mtunzi anaitwa Hans Marcelini. Nambari zetu ni 0677 0012 Simulizi hii inapatikana katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mixi. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo nilikuwa nimekimbilia kule nje nikiwa bado napiga kelele tu. Kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya 27. Nilikimbia sana hata nisijue kabisa ni wapi ambapo nilikuwa naelekea. Nilikuwa najisindikiza na kelele tu. Nilikuwa nalia tu kule nje mwenyewe. Nilikuwa nalia tu kule nje. Nikajikuta nimetoa mikononi mwa mtu ambaye nilikuwa simjui. Akanizua nisiendelee kufanya kile ambacho nilikuwa nimedhamiria. Nikaziacha zile kelele. Nikanyonyoa uso wangu kuweza kumtazama. Alikuwa amevalia suti ya kijivu iliyonyoshwa barabara kwa pasi. Nikabaki niko na mshangaa mara baada ya kile yangu kukiri kutomfahamu yule mtu. Nilikuwa simjui. Vipi ndugu yangu mbona hivi? Kule koni. Yaani sitaki kuamini macho yangu kabisa kama unaweza kukimbia na boksa tu barabarani. Aliniuliza vile uko nachi ya tabasamu. Nikajitoa mikononi mwake kwa nguvu. Nikainamisha uso wangu chini kuweza kujitazama. Ni boksa peke yake ndio ile ilikuwa katika mwili wangu wa juu nikiwa tumbo wazi. Nilijishangaa sana kujiona vile. Nilijishanga sana nga sana nikiwa tumbo wazi tena ndani ya boksa. Ufahamu na aibu vilivyotoweka awali vikanijia kwa kasi ya mwanga. Nikaanza kuangaza macho yangu huko na kule kutazama kama kuna watu wale huko wanatazama. Nikawakuta watu kadhaa wakiwa wanatazama. Hebu sikia kwanza. Mimi na shida na wewe. Nilimpigia mama akanipatia mawasiliano yako lakini nashanga sikupata kabisa. Ndio nikaamua nije hapa mara baada ya kunieleza uko hapa. Na kama utojali basi na ruhusu tutarejea ndani tukazungumze. Nilimtazama kwa muda yule mtu mara baada ya kauli yake. Sikumtulia shaka lolote. Tukaanza kuzipiga hatua kurejea ndani ya nyumba ya Anita ambayo nilikuemo. <sighs> Sasa bwana Felix, mimi naitwa Joe, ni mwakilishi wa mkurugenzi wa hoteli ya Lavinga iliyoko kule kule maeneo ya karibu na ofisi zenu. Alizungumza yule mtu na kunyamaza. Na ile kule mara baada ya kurejea mle ndani na mimi kusitili mwili wangu uliokuwa ndani ya boksa tu. Nilitulia tu kuweza kumsikiliza, akaendelea kuzungumza. Sasa mkurugenzi ameniagiza na kueleza kwamba nahitaji dhamini ndoa yako. Kwa sababu anataka sherehe nzima ya harusi yako adifungate ifanyike pale hoteli ni kwetu. Kuna ukumbi mkubwa tu. Unatosha watu hata elfu tano. Kwa hivyo nimekuja hapa kwa ajili ya makubaliano ya awali kabla sijarudisha swala hilo kwa mzee. Nilimtazama kwa muda kidogo tena kwa umakini wa hali ya juu sana. Nilikuwa natafakari sauti ya Zena kuhusu kuzuia ndoa yangu. Kichwa kikazidi kuuma nisielewe kabisa kitu gani ni amoe. Nilikuwa nazidi kuumia. Nilikuwa nazidi kuumia kuwaza tu na jambo hilo. Mara yule bwana kaendelea kuzungumza. Na usijali kabisa. Wewe hautogaramia hata kitu chochote kwenye hoteli ile zaidi ya vinywaji na chakula ambavyo vitauzwa kwa bei ya chini. Kikubwa ni kwamba utusaidie tu katika kuitangaza hoteli yetu. Naamini kabisa kwamba ili aliweze kushindikana. Hebu naomba naomba uende. Naomba uende kaka. Nilizungumza pasipo kumtazama usoni, mtu ule akabaki kwa nashangaa tu. Bila kwa nashangaa tu mtu ule. Da lakini fel nimesema kwamba naomba uende. Naomba uende. Akantazama akiwa ananishangaa kwa sababu pale sikuwa yule Felix nilikuwa nasifika kwa kusikiliza na kujali watu. Nilikuwa nimebadilika kabisa. Nilikuwa nimebadilika kabisa nikimfukuza yule bwana kwamba aende. Lakini umewaza vizuri Felix. Hey. Nimekwambia kwamba nenda. Nikapaza sauti kwa ukali huko nikiwa nasimama uso nikiwa nimeukunja pima. Jamaa akasimama. Hakuchelewa hata kufikiria amri yangu. Yakaondoka. Nilibaki peke yangu. Nilikati chini huko nilikuwa naema kwa nguvu kutokana na hasira nilizokuwa nazo ambazo hata sikujua kabisa zilikuwa zikitokea wapi. Kwa mbali nafsi ya kujilaumu ikanijia, lakini nilikuwa naipotezea tu. 
siku zile zile kusonga mbele huko nikiwa naendelea na shughuli zangu za kila siku kama kawa zena kuweza kabisa kujitokeza tena katika maisha yangu tangu alivyoondoka siku ile anita alikuwa anateda nafasi katika moyo wangu kadi tare tulizopanga kwa ajili ya ndoa yetu zivyo kwa zikikaribia bali ni kama kituko katika maisha yangu na kila alikuwa akilifanya kwangu nilikuwa naliona kwamba ni baya yani ile ladha pamoja na harufu nzuri iliyokuwa ikitoka katika mwili wake hapo awali kipindi nikitamba na ulimi katika mwili wake ili badile kana kuwa harufu mbaya na ladha iliyochosha katika mwili wangu nilikuwa simpendi kabisa anita yani sehemu zake za siri ndio kabisa zilikuwa zinatoa harufu mbaya japokuwa alikuwa akijisafisha vizuri kabla ya tendo hali hiyo ilikuwa inaendelea na ile chuki yangu ilikuwa ikizidi hadi kufika hatua ya kuvuka mipaka Sikuona hasara kabisa kumjibu kitu kijibu kitu chochote anita mbele ya watu. Nilikuwa sioni hasara. Nilikuwa namjibu tu chochote amina. Lakini Felix mume wangu mbona unanifanyia hivi? Unataka jibu we? Unataka jibu? Kwanza mimi mume wangu ndoa ipi? Na kama unataka jibu la kwa nini mimi nakufanyia hivi basi jibu ndio pesi tu. Unanuka. Unanuka Anita. Na kama hautoipata kabisa na niliu yangu maisha ni mwako. Bwana mke gani hata ujui kujisafisha? Smartphone unayo ya kazi gani ikiwa hata kujisafisha tu ujui? Unaleta ujinga hapa. Mete na usiniguse, sogea huko. Anita alibaki analia katika kitanda chobani kwake mara baada ya kumjibu vibaya kipindi alipokuwa na Thomas huko na itaji kimwili. Akarudi tena kuniguse huko akiwa na alia Anita. Hivi Anita hujanielewa au? Sasa umekuja kufanya nini nyumbani kwangu? Umekuja kufanya nini Felix? Anita alizungumza kwa uchungu uliochanganyikana na hasira. Nikanyanyuka pale kitandani ambapo nilikuwa nimejelaza. Unasemaje? Tumekuja kufanya nini hapa wakati ule ulifuata ulitimizi? Bado Anita alikuwa anazungumza kwa hasira huku sauti ikitoka na mchomo wa kilio. Alikuwa analia tu Anita. Kwa hivyo umeamua kunyanyasa kwa sababu niko kwako si ndio? Kwamba unafikiri mimi sina kwangu au siwezi kuishi bila wewe? Lakini Felix ni kwa nini unasema haya yote mpenzi wangu? Nikwambie mara ngapi wakati nishakwambia unanuka? Nikazungumza huko nikiwa na nyanyuka pale kitandani na kuzifuata nguo zangu nilipokuwa nimeziweka. Wanaenda wapi Felix? Wanaenda wapi? Labda unafikiri kwamba nilivyokuja kwako nimejerahisisha sana au sina pa kulala au siwezi kulala bila wewe? Kama hayo yalikuwa ni mawazo yako basi ubongo wako inabidi ukaubadilishe. Nilizungumza vile huko nikiwa namalizia kuvaa nguo zangu. Felix namba usifanye hivyo. Namba usifanye hivyo Felix. Sasa hivi na usiku sana ujue. Anita tayari alikuwa ameshanifikia huko lakini zuia nisiondoke mara baada ya kuona stani kabisa kwa kile ambacho nilikuwa nimekusudia. Naomba niache. Niache. Nikamsukuma na kutoka chumba ni mle. Alijitahidi sana kunikimbilia huko lakini ita. Lakini wapi? Sikuweza kabisa kugeuka nyuma. Nikatoka na kuifikia gari yangu nilikuwa nimepaki ndani ya uzi wa nyumba ile. Nikafungua mlango, lakini kabla sijaingia ndani ya gari nikaelekea kwenye geti kubwa la kuingilia ndani. Nikalifungua, nikarejea kwenye gari na kisha kuingia ndani. Nikainamisha kichwa changu kwenye usukani huko nikiwaza hilo ambalo nilikuwa nalifanya. Moyo wa majuto ulijengeka barabara kifua ni mwangu, lakini haikupita hata sekunde. Moyo ule uliokuwa umenivaa kule ndani ukarejea tena mpenzi msikilizaji katika akili yangu kuna nguvu iliyokuwa inanipelekesha bila hata mimi mwenyewe kuamua na kuna muda akili zangu za kawaida zilikuwa zikirejea lakini zilikuwa zidumu zilikuwa zinakuja tu na kuondoka nikainua kichwa changu nikazugusha ufunguo kuelekea kulia inji nikawaka nikapanisha vio na hata Anita aliyekuwa na gonga gonga kwenye vio kulizuia siku hata na mjali nikaondoa gari kwa kazi Nilifanikiwa kuitoa ndani ya nyumba ile na kisha kuondoka. Nikaondoa gari kwa kasi. Uelekeo wangu ulikuwa ni moja kwa moja nyumbani kwangu. Nikiwa naendesha gari huko mawazo ya kiwa hapo kabisa katika uendeshaji wangu. Ghafla kundi la maskari wenye sale huko wakiwa na bunduki wakijitokeza mbele yangu. Wakanisimamisha huku wengine wakinielekezea bunduki zao upande wangu. Nilishtuka sana, lakini kwa kuwa sikuwa nimewahi kuvunja sheria, nikasimama tu kilichoendelea tukutane katika sehemu ya 28 mimi naitwa Felix Mwenda